Vad är ditt bästa live-minne? Um, bästa live-minne var nog från Krigshjärta 2, tror jag. En strid där som var cool. Det var väldigt roligt och jag tror ju att jag hatar Fantasy Live. För jag tror att jag tycker det är jättetråkigt. Men i påska så var jag på ett Fantasy Live där jag bara hela kvällen satt och så här med mitt svärd och vaktade lägerelden så att inte de farliga riddarna skulle komma. Fan vad roligt det var. Det var nog ett live som jag började aldrig spela. Middag med familjen det var ett fantastiskt upplevelse på något sätt. Vad var det? Ett ångestframkallande familjedrama inspirerat av, eller som faktiskt var, sex stycken nordiska pjäser som har spelat samtidigt. Ett av de tidigaste bästa live-innerna, för man har ju fler, det är när jag poppade popcorn som gniden gnom på ett fantasy live slut på 90-talet. Den här fantastiska uppfinning i jag alla väldigt glada och mig gav mig en massa pengar. Jag tror att det var på Chase-tempel när ja, hela livet var väldigt kul. Jag såg typ fem timmar eller någonting och det var full fart hela tiden. Så det kan man nog sammanfatta hela allting där jag mitt bästa live-minne är när jag var på kampen i ringen och spelade olyckligt förälskad tonåring och grät halva livet. Det var helt fantastiskt. Eh, galet psycho världshus på kvällen sista natten var det Marstad. Eh, mitt bästa live-minne kommer faktiskt från att arre på prolog. Eh, jag har gjort ett live eh, 6-7 gånger och det har liksom aldrig... Liksom alla spelarna brukar vara jävligt glada efteråt men jag brukar då vara liksom ja det var så där men igår kväll så var det bara helt fantastisk. Tack prolog. Det var kanske var mitt första live men jag fick vara på med på något så här jätteläskigt. Och fick fly, fly i skogen från demoner och så där. Det var min första liksom riktiga. Eh, det är så många. Eh, kanske egentligen bara hela en stilla middag. Mitt första live faktiskt. Eh, bara insikten om att live finns och vad det är för någonting. Så att jag skulle säga mitt första live 94. Det var faktiskt en, ett live som gick på prolog förra året som hette Folk i förbefarten. Som, där man spelade efter döden. Och det var väldigt, väldigt roligt. Och det av Karolina Andersson. Det är ett av mina bästa där. När, när jag och Erik gjorde en tvåman hög för att ta sig upp ett, ett, ett ton på krigshjärta och ägde blev skjuten i huvudet. Det var fint. Det gillar jag. Jag de bästa här från Ingemansland när bombplanet kom. Och så vi var tvungna att ta skydd och bli explosioner. Det var roligt. Min mest överraskande live-minne var när jag blev dödad på sista livet. Min roll blev jättedödad och jag var helt förvånande och förberedd. Så det var bara att gilla läget att dö. För det var jättemysko. Annars så är det nog när första gången ett live slutade och locket lyfte så att alla bladdrade. Så här. Skulle det nog vara när man får ett piratlive och det var en stor, ett stort matkrig efter en misslyckad matduell? Det är Trennebyar. Vad? Vad var Trennebyar? Trennebyar var det första stora enveckas tusenpersoners live i Sverige. Och vad gjorde du där? Jag var kringvandrande med drömtider. Målen stormningen av rebellernas läger på Rövmåne 99. Vi flydde hals över huvudet ut i skogen med i princip ingenting och sov nästan under bar himmel den natten. Medan stormtrupperna fästade loss i vår kantina och åt upp folk. Vi var nog när jag blev utskälld av en inquisitor på Kastaria för att jag blev så himla upprörd. Jag var ganska glad annars. För länge sedan på 90-talet så satt jag en sen natt i ett alvläger och hörde på Alviska Sägner som människa. Och jag blev förtrollad av en av alverna. Och jag hade också min fru i samma ring. 
och med bara blickar så spelade vi en massa känslor mellan tre personer som inga andra i gruppen märkte förrän plötsligt allting bara brakade samman för mig och min fru. Och det var så häftigt att man med så små medel och utan att egentligen förberett eller pratat någonting i förväg kunde få den kontakten. Självmuren i krigshjärta 3 med rökeffekt. En lång dans en sen kväll med en njödtunna bakom ner mot en vacker sjö där vi fortsätter långdansen, raka spåret ner i sjön och sen badar vi över det Det var ett, eh, ett fantasy live som heter Musikanternas kamp. Och jag spelade en sagoberättare som trodde väldigt mycket på olika älvor och de små under jorden och så. Och sen skulle jag ta med hattmakerskan, mussmakerskan ut till en offersten där hon skulle lämna en offergåva till de små under jorden. Och på vägen dit så skrämde jag upp henne lite grann. Det var väldigt spännande. Vi träffade en eh, vi höll på att trampa på en huggorm så att det blev väldigt verklig skräckstämning. Sen när vi kom fram dit så tvingade jag henne att ta av sitt eh, trollkors. Ett litet järnsmycke hon hade runt halsen. För att det tyckte ju inte älvorna om. Och precis när hon tog av det så kom det en rovfågel en hök eller en bråk eller någonting vi började cirkla runt ovanför den här magiska stenen och skrika på oss och vi blev lite kockade men jag fortsatte scenen och fick henne att lägga fram sin offergåva och hela tiden stannade den här rovfågeln kvar sen när hon hade lagt sin gåva och fick tillbaka sitt trollkors så försvann fågeln på en gång och det blev en väldigt magisk och häftig upplevelse det är ett av mina bästa lagminnen mitt bästa lagminne är från krigsrättare tror jag, när vi lyckades smuggla en spionledare genom ett fiendeläger utan att de märkte någonting och vi hade chansen att avslöja henne men vi valde för vårt eget nöje skulle att inte göra det. Det var kul. One of my best memories from LARPing is actually not one of these big events. It was a small game I played with one of my teachers from where I go. Uh, it was a little um, scenario where we were at a tank station and there were a robbery and, where, and it was a really psychological game and um, it really freaked me out so I really think that's one of my best memories about roleplaying. Uh, fredag så tog jag en sån vilket så här såg ut. Så. Det var mycket krig, mycket slagsmål, saker som sprängdes. Det var nog mitt första live som var ett Star Wars Live. Det första som hände är att det kommer en sitt och slaktar ett antal personer. Oj, jag vet faktiskt inte. Jag har jättemånga bra live men väldigt starka. När man ser intriger falla på plats och folk spelar som galna på kulturen som man har skrivit på, det tycker jag är grymt. Det är nog det bästa. Det var nog slutstiden på Granland när vi låg och krälade i leran och grät i fejkflod och sånt där. Det var så roligt. Mitt bästa live-minne är nog från ett live som vi körde på ett ställe som heter Scenario One där vi spelade nazistspöken. Jo, det var nog en tidig morgon jag spelade all och så var det folk som gick förbi i lägret och det blev bara sån där episk stämning med lite dimma som virvlar på marken och ja. Jag tror att det faktiskt är mitt första live minne. Till första minuten av mitt första live så stod jag inför en slottsruin där vi hade fått höra att vi som inte tillhörde byn skulle få sova inne på slottet. Och jag står där och så livet börjar och så säger vakten, nej här får ni inte komma in. Och hon bara, Åh, vad ska vi göra nu? Och så vänder jag mig om och så liksom frasade vi till skogsbrynet och så kommer det liksom en, så här, en satyr, en, en man så här med en, en någon slags gur underdel som han hade byggt in sig i sen av Ednos Elifell så hade han gjort liksom en satyr nere där och horn och långt hår och så här och så tittade han på mig så här sprang han iväg och det var en satyr och det var så magiskt och det tog mig liksom säkert en sekund att fatta att det är sånt här som händer på live man kan bara träffa en satyr så där och det gjorde det ingenting att jag hade någonstans att sova och efter det så Ja, det har bara varit fantastiskt.